चीफ जस्टिस सिंध की बेसी की जा रही है और पाकिस्तान दहशतगर्दों के हवाले करने को तैयार नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है उन अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान की सूरत हाल खासकर सिंध की सूरत हाल से गाल है चीफ जस्टिस के मामले से तालिबान के मामले से उन ख्याल का इजहार किया है आज तक दिखारियों था बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस expressed its concerns uh the implications for the men women and youth of Afghanistan Pakistan people's party expressed its concerns for the religious and ethnic minorities of Afghanistan Pakistan people's party also expressed its concern for the implications for the peace safety and stability of Pakistan and other countries in the region the pakistan people's party reiterated its support for a pluralist egalitarian inclusive and democratic government in afghanistan where the people of afghanistan uh, can reach their full uh, potential ye hum mutalaba karte hain ki hukumat e wa pakistan mein desh ke din pe wo bilkul कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो पाकिस्तान देश दर्दों के लिए कोई अपीजमेंट ना हो पाकिस्तान में हम नेशनल एक्शन प्लान पे फुल फोर्स किया जाए फुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि पाकिस्तान में इन डेवलपमेंट्स के बाद कोई ऐसे हादसा ना हो जैसे तरीके तालिबान पाकिस्तान है यहाँ मुख्तलिफ देश गर्दी के ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पाकिस्तान की शहरीों को निशाना बनाया जिन्होंने पाकिस्तान की सियासतदानों को सिविल सोसाइटी को प्रेस को निशाना बनाया जिन्होंने हमारा अफवाज को हमारा सोल्जर्स को निशाना बनाया उनको आ, हमें एक साफ पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में हम कभी इस किस्म की जो एक्टिविटी है बर्दाश्त नहीं करेंगे उससे हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डासू क्वेटा और कराची में हाल ही में देश प्रति के वाक्य हुए हैं हम समझते हैं कि अगर हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर पैमान नहीं देगी अगर हुकूमत देश प्रति की अपीजमेंट का पॉलिसी अपने मुल्क में जारी रखेंगे तो खतरा है कि हमारे यहाँ ये देश गर्दी के वाक्य में इजाफा होंगे हमें अपना तैयारी करना चाहिए इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान की मीशत के लिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है उनका सिक्योरिटी भी रिव्यू किया जाए और पूरी की पूरी सिक्योरिटी हमारा सी पैक के मनसूबों को दी जाए और लोगों को दी जाए जो हमारे साथ इन मनसूबे पर काम कर रहे हैं हम समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत के लिए पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जो हमारा जिस ब्रांड एलिमेंट्स है ख़ास तौर पर जो कौम तरस जहन रखते हैं चाहे वो बलूचिस्तान में हो या फाटा के नौजवान हो इन सब से हमारा एक रेकनसलेटरी अप्रोच होना चाहिए और हमें नौजवानों को इंगेज करना चाहिए और पुरान हल निकालना चाहिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान की कंपनी को पाकिस्तान की रियासत को अपने अवाम को अब डिलीवर करना पड़ेगा हमें अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे अपने आईनी वादे पूरे करने पड़ेंगे अपने कानूनी वादे भी पूरे करने पड़ेंगे और हमारे मुआशी वादे भी पूरे करने पड़ेंगे ताकि हमारा जो मुतालबा है एक हुकूमत की तरफ से कि वो पार्लमान को ऑन बोर्ड दिया जाए सबसे ज़्यादा जो टेंशन की सूरत है वो सिंध है सिंध के लोग हैं वो सिंध के लोग परेशान हैं कि पहले भी अफगानी रिफ्यूजीज आए थे बहुत बड़े तादाद में कराची जो है वो सिंध की आबादी बाकी जो आबादी है उसमें बढ़ती जा रही है और तो 
इस धरती के ओरिजिनल रवासी हैं कोई खौफ है कोई मतलब कोई तब्दील हो जाएंगे तो सिंध को भी कोई उपाव देगी कि ये जो अफगान आज अफगान सुल्तान जो हम देख रहे हैं आपने पूछ कर सिंध मंडल क्या हुआ किस तरह लोग जहाँ से कोई भाग के चल रहे हैं कितना अदर अनसिक्योरिटी उधर लोग फील करें तो ये लोग ज़ाहिर पहले रोजगार के ज़्यादा मौका के कराची में तो यहाँ आएंगे तो सिंध को भी क्या उपाव देगी किस पार्टी की पॉलिसी क्या होगी इस बात से अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की तर्ज पर जो है ना पाकिस्तान के कबाइली इलाके में एक आजाद रियासत बनाएंगे तो ये शदीद खतरा हमें क्यों पाकिस्तान जो है ना इस हवाले से खामोश है और सियासी जमातें खामोश हैं क्यों ना मुश्तर पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर ये जो बदलती जो सूरत हाल है उस पर डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे सिचुएशन में क्या किरदार अदा करने जा रहे हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए पाकिस्तान अमन के लिए और वो खतरे बिल्कुल मौजूद है पाकिस्तान का पॉलिसी में क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है और यहाँ एक सेकेंड कटाव नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम दहशत गर्दों को रद्द करते हैं पाकिस्तान के अवाम दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करते हैं पाकिस्तान के अवाम वो दहशत गर्दी और मजहबी तंजीमें जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारे औरतों और बच्चे को निशाने बनाए हैं जिन्होंने हमारे पुलिस और फौज को निशाने बनाए हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर दहशत गर्दी की है पाकिस्तान के अवाम ने बार बार इनको रद्द किया है और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की रियासत का पॉलिसी बिल्कुल ही क्लियर वोट को होना चाहिए हम पाकिस्तान की सॉबरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम पाकिस्तान एक इंच को इन देश गर्दों के हवाले करने को तैयार नहीं है पीपल पार्टी का अगले इलेक्शन का मुताबा है उस पर अभी भी आप कायम हैं और वायरल है कि इस सूरत हाल में अगले इलेक्शन तो पाकिस्तान हमारे यहाँ जमहूरी हो और हमारे जो हुए हैं वो जजमेंट हो वो अवाम की मैंने के साथ आगे इकदार संभालें और जहाँ हमारा क्रिटिसिजम और तनकी माजे पिछले इलेक्शन पे और इस हुकूमत पे रहा है वो आपके सामने हैं वो अभी तक हमारे स्टैंड हैं ये भाई पाकिस्तान में ये होता है कि जब भी अफगानिस्तान की सूरत तब्दील होती है तो ज्यादा ग्यारह साल में जाता है जब भी अफगानिस्तान की सूरत तब्दील होती है तो मुशरफ ग्यारह साल बैठ जाता है रियासत की पॉलिसी क्लियर नहीं है कल भी वजी अजम ने कहा है कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें चोरी तोड़ दी इसका मतलब है तालिबान दुरुस्त कर रहे और उन्हीं तालिबान पर पाकिस्तान में पाबंदी है आपको बताया ना टी टी को दहशत कर तरकीब पाकिस्तान डिक्लेयर कर चुका है और वजी अजम के तक उन्होंने गुलामी की तरी जंजीरें तोड़ी इशू पे खुद हर मौका सब नया है और बार बार यू टर्न लेते हैं और इसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा होता है हम उस कन्फ्यूजन को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते न्यूली की बात है वहाँ कोई बैक टोर हमारा ऐसी कोई बात नहीं चल रहा है लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं कि बैक टोर की जरूरत नहीं है आप जो भी फिर का बंदोबस्त करना चाहे बंदोबस्त कर सकते हैं जहाँ तक देश करती है उस पर भी कन्फ्यूजन स्पेस की इजाज़त हम नहीं ले सकते भाग पे रखेंगे सिंध के साथ यहाँ पर मफाद की तरफ से आम तौर पर ज्यादतियाँ होती हैं हमें एनएचए एच में ऐसा नहीं मिलता हमें ऐसे का पानी नहीं मिलता 
हमारी लाखों एकड़ जमीन बंजर हो जाती है माजी में बहुत ज्यादा तारीख है लड़का ने वजी अजम को फांसी दी जाती है जिसको तारीख कहती है कि वो एक अदालती कत्ल था लेकिन ये वाला जो मामला है जिसमें सिंध में बड़े पैमाने पर महरूमी का एहसास पाया जाता है और शिदत से महसूस कर रहे हैं सिंध के लोग कि अदलिया में इस तरह की ज्यादती कैसे हो सकती है कि सिंध के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में कबूल नहीं किया जा रहा है इसमें आप क्या बिल्कुल एक हमला आबुक वो सिलसिला भी आपके सामने है और अब जिस तरीके से इस चीफ जस्टिस सिंध की बेजती की जा रही है वो भी और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारा लॉ मिनिस्टर कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी बातें नहीं है नहीं होना चाहिए और एक बड़ा बुरा तासर जा रहा है इस वक्त हमारा अदालतों के लिए हमारा वफाकी मिजाज के लिए और इसका कोई हल जल्द अज जल्द अगर निकले तो बेहतर होगा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अदालत का एक वफाकी और एक आज़ादाना और एक इंडिपेंडेंट शक्ल हो और कोई वजह से वो तनाजा ना बने और अगर हमारा लॉ मिनिस्टर साहब इस किस्म के गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम बार बार उठाएंगे तो फिर इस किस्म की कॉन्ट्रोवर्सीज बार बार सामने आएंगी जिसका नुकसान हमारा अदालत को और हमारा जमहूरीत को होगा ज़्यादातर प्रशासन में महरूमी की बात है मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये इम्प्रेशन खान साहब की हुकूमत की बन रही है कि जहाँ वो हर सुबह के साथ ना इंसाफी कर रहा है और ये कहना कि सिर्फ किसी एक सुबह के साथ ना इंसाफी हो रहा है ये सिलेक्टिव हुकूमत ने पंजाब के अवाम पर जीना हराम कर दिया है जिस तरीके से पख्तून खास से आवाज़ें आ रही हैं वो आपके सामने हैं और जी बिल्कुल यहाँ सिंध में हमारे आंखों के सामने जो सब कुछ हो रहा है आ, वो हो रहा है एन एफ सी का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है हमारे अपना हक देना ना सिर्फ एन एफ सी का हक दिया जाना ना सिर्फ सिंध की हक है हर सुबह की हक है हर सुबह के साथ ना इंसाफी हो रहा है जब एन एफ सी इम्प्लीमेंट नहीं होता जब तिरसा अपना फैस कह जा रहा तरीके से नहीं किया जाता ये किसी एक सुबह के खिलाफ नहीं ये हमारा वफा के खिलाफ होते हैं नाक के नीचे जो है मशियात की जो सुनाई हुई है वो की जा रही है इस हवाले से आप क्या कहते हैं पूछते हैं कि इसका मुकाबला करना तो पूरा पाकिस्तान में जरूरी है लेकिन अगर एन एफ ने कहीं जाना है तो सबसे पहले एक फनी गाला का आप सब सर्च कर दें और इस पे जो सियासत की जा रही है उसका हम करते हैं पाकिस्तान की उस पार्टी बिल्कुल एक रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल अगर एक्शन पूरा मुल्क में दिया जाए तो इस चीज़ के खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए और बात कर रहे हैं लेकिन अगर खान साहब किसी तरीके से सिंध को निशाना बनाना चाहिएगा इसके थ्रू तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा कहीं ऐसा ना हो कि ये बार्डर की बाढ़ तोड़ के तालिबान इस तरफ आ जाए तो इस सिलसिले में आप फौजियों से बात करेंगे फौजी की आदत से या फिर वजी अजम से बात करेंगे की जो एक्चुअल सिचुएशन है इस वक्त काफ़ी संजीदा है और हम उसको देखें उसके मुताबिक हम अपना फैसले बनाए और इस वक्त तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जैसे मैंने आपका स्टेटमेंट से सुनाया था हम अपना सपोर्ट एक प्लूरलिस्टिक इंक्लूसिव अफगानिस्तान 